অসম্ভব সুন্দর জায়গা ওয়ালি ভাইয়ের পায়ে জোক লাগছে পেছনের আপনারা পাহাড় দেখলে বুঝতে পারবেন যে কত নিচু থেকে আমরা উপর উঠতেছি আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং গাইড উই হ্যাভ জাস্ট ভিজিট ইন বান্দরবন আলীকদম উপজেলা নাও অ্যান্ড উই আর গন দামতোয়া ফলস এখন আমরা দামতো ঝর্ণাতে যাওয়ার জন্য আলীকদম সদর বাজার থেকে যাচ্ছি পান বাজারে কারণ সেখানে আমরা চাঁদের গাড়ি অথবা মাহিন্দা গাড়ি ভাড়া করব যেহেতু আমাদের গ্রুপে আছে মাত্র ছয়জন সেজন্য আমরা আরেকটি গ্রুপ খোঁজার চেষ্টা করব যাতে করে আমরা একটি চাঁদের গাড়ি ভাড়া করতে পারি তো চাঁদের গাড়ি যদি ভাড়া করতে পারি অথবা মাহিন্দা তো আমরা পানবাজার থেকে যাব থানচি রোড হয়ে আদুপাড়ায় তো সেখান থেকে আমরা হেঁটে যাব দামতোয়া ঝর্ণাতে সো আমাদের অনেক পথ হেঁটে পাই দিতে হবে তো সেজন্য আমরা সবাই প্রস্তুত কারণ আমরা সাথে করে খুব ছোটো ব্যাগ এবং পানি নিয়ে আসছি যাতে করে আমাদের হাঁটতে সুবিধা হয় সো কি পাইস অ্যান্ড স্টেটিউন আমরা বলি না ব্রেক ফেল হয় সময় বা আমরা কিন্তু একটা মানে একটা ইঞ্জিনের উপর ডিপেন্ড করে চলতেছি তো ব্রেক না ঘটলে তখন
আচ্ছা গান্ধর মামা বকুল ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি ফুল বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফোটে লো রাইতে শালুক ফোটে শালুক ফুল আমরা এখন আলী কদম থেকে থানচি রোডে আদুপাড়া এসেছি তো এখন আমরা এখান থেকে একটি গাইড নিয়েছি দামত ঝনতে যাওয়ার জন্য আমাদের সাথে আছে আমাদের তাহলে গাইড পাওয়া যাবে না ভাই খালি দোকানে কথা আছে কেন তো হ্যাঁ ভাই আপনার নামটা কি সিল্লে আচ্ছা আমি তো উচ্চারণ করতে পারবো না তো এই ভাই আমাদের দামত ঝনতে নিয়ে যাবে কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা লাগবে আমাদের যেতে এবং তিন ঘন্টা পায়ে হেঁটে আবার আসতে লাগবে তো অনেক টাইম তো আমরা সবাই অনেক প্রস্তুত সেখানে যাওয়ার জন্য মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি দেখা যাক কত দূরে এবং কীভাবে যেতে পারি তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন আশা করি ব্লগটা এনজয় করবেন যেহেতু আমরা অনেকটা সারভাইভ করে এই ঝর্ণায় যাচ্ছি সো এই তো খুব সম্ভবত গতকাল রাতে এই রাস্তায় বৃষ্টি হয়েছে যার জন্য রাস্তা অনেক অনেক পিচ্ছিল তো তারপরও আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যদি আপনারা এই ঝর্ণায় আসতে চান অবশ্যই ট্রেকিং শু করার ট্রাই করবেন কেননা ট্রেকিং শু ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা অনেক কষ্টকর যেটা আমাদের মধ্যে কয়েকজনের নাই তো এটা আমাদের খুবই বড় একটা ভুল হয়ে গেছে নেক্সট টাইম আপনারা যদি এই দামাত ঝর্ণায় যেতে চান অবশ্যই পাহাড়ে ওঠার মতো এই রকম কোন ট্রেকিং শু আপনারা পরে আসবেন আর রাস্তা খুবই দুর্গম সেই সাথে পরিবেশ খুবই একটা সাইলেন্ট আর যার কারণে অনেকটা ভয়ঙ্কর ভয়ও কাজ করে কেননা জনমানবহীন একটা জঙ্গলের মতো অনেকটা সো এই যে দেখেন উঠা নামা করতে হয় সব সময় আর পেছনে জানি না অনেক পথ এখনো বাকি তো আমাদের যাত্রা এখনই শুরু হলো তো আরও মিনিমাম তিন ঘন্টা হাঁটতে হবে এই যে এই রকম রাস্তা এই যে আবার খাড়া রাস্তা উপর উঠতে হয় আবার নিচে নামতে হয় এইভাবেই মূলত পথ এগিয়ে গেছে এইখানে সম্ভবত আদিবাসীদের বাড়িগুলো নর্মালি একটু 
উঁচু তাই কেন উঁচু আমি জানি না হয়তো বিভিন্ন পাহাড় ঢল কিংবা কোনো পশু পাখি আক্রমণ যাতে না হয় সেজন্য তাদের বাড়িগুলো এইরকম উঁচু আমাদের হাতে আমাদের হেঁটে ওনাদের বাসা পর্যন্ত যেতে প্রায় এক ঘন্টা লাগবে বাট ওনার লাগবে ত্রিশ মিনিট এতক্ষণ এই দামত ঝনায় এতক্ষণ লাগার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই রকম রাস্তা আপনি যদি দেখে শুনে না হাঁটেন আপনার বিপদ হতে পারে যার কারণে এই রাস্তাতে হাঁটার সময় দেখে শুনে চলতে হয় এবং যার জন্য অনেক সময় লাগে প্রায় তিন ঘন্টার মতো লাগবে আমাদের হয়তো এর থেকে বেশি সময় লাগতে পারে তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অনেকটা হাঁপিয়ে গেছি জানি না যেতে পারবো কি না তবে আশা করি ওই রকম মনোবল নিয়ে আমরা বাসা থেকে বের হয়েছি যত কষ্ট হোক আমরা ওই ঝনে যাব খুব খুবই ভয়ঙ্কর রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে ওনারা খুব দ্রুত হাঁটতে পারে এই রাস্তা বাট আমরা অভ্যস্ত না এই সব রাস্তা হাঁটার জন্য প্রান্ত মামা অস্তে মামা আমি তো পড়ে দিতেছিলাম থামিস না থামলে পড়ে যাওয়ার একটা ভয় থাকবে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে ঝিমঝিম বৃষ্টি সেই সাথে রাস্তা অনেক অনেক পিচ্ছিল প্রান্ত সাবধানে আয় সাদিয়া তো অনেক কষ্ট হচ্ছে নামতে আমি প্রচন্ড ভয় ভয়ে নামছি এত পিচ্ছিল রাস্তা এই যে এই যে এই রকম পিচ্ছিল রাস্তা আপনি জুতা যদি ভালো না থাকে পড়ার চান্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর এই যে গভীর খাত গভীর খাত তো পড়ে গেলেই একদম কত ফুট নিচে নামতে হবে আমি নিজেও জানি না তবে খুব সাবধানের সাথে উঠতে হবে আমার আমি যখন ওই ওই পাহাড় থেকে নিচে নামছিলাম তো লিটারেলি আমার পা অনেক কাঁপতেছিল আমি অনেক ভয় পেয়ে গেছিলাম যদিও তবে উপরে ওঠার পর অনেকটা ভালো লাগে এই হচ্ছে উপরে ওঠার ভিউ সো এই যে আদেবাসীরা এখান দিয়ে চলাচল করে রাস্তা দিয়ে জুম চাষ জুম চাষ করে এই যে আবার শাঁক আবার খারা রাস্তা এই তোরা ছবি তোলা বাদ দিয়ে অনেক পথ বাড়ি পাড়ি দিতে হবে সাবধান আয় হ্যাঁ মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে এত হ্যাঁ হ্যাঁ জোর থেকে সাবধান আর যোগ ধরবে এরকম একটা মেন্টালিটি মাথায় রাখতে হবে অলরেডি 
तो देखते चेहरा तो अनेक बिस्टी एकदम मैं एकदम भिजे चुपसे गेसि से रकम माथा नष्ट हेल्प करते गाइड भाई लोकटा असम्भव भलो कारण रास्ता देखान पशापी विभिन्न विपज्जनक रास्तागूते हेल्प करते जेटा सत्य अनेक दारण ये झिड़ी साधारण तो झिड़ पानीगुल्ला पहाड़े अनेक 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 उचू थी आसे तो रास्ता अनेक अनेक पिछिल भाई हेल्प करते हैं लिटारेलि जो पर अनेक 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 प्रान ए गलि कमी ओ माइ गड ए भाई हमारे हेल्प करें भाई झर्नारा डाक सुनले झिर पानी शब्द मोट कथा ए रकम परिवेश कैक दिन हारिए देते असम्भव भार लगत भाई गर्त आसे ओ माई गर्त ओके ओके आएम ओके सो ये झिड़ी अनेक कष्ट पाई दिल तो रास्ता सो यही रकम दुर्गम रास्ता दिए चला खुबी कठिन हो पड़ते से बाट आप हाल छाड़बना एत कष्ट जेखो छाड़े पेनफुल क्यों छाड़ाइते जेमन कष्ट और छड़ान पर अनेक जले रास्त प्राय सब ही है सो आपनारा सवधानता अवलम्बन कर ले लाभ नहीं कारण यही रास्ता दिए अपनी आसले अपन पाए जो लागे सो ए रकम भाव एखान कार मानस चलाफे हमें एकदम हटे गेसि पीछे पेचने अपनारा पहाड़ देखने बुझते पर कत नीचू थे हम उठते यही तो सामने प्रान तो सदिया हाथे गे क्लान श्वास कम ने पानी खा बस क्लान लागले तो हमारे पर्याप्त पानी आट देख कत गभर एक एक खाद असम्भव रकम गभर जुदी पड़े जा आल्लाह छा क्यों बाचाते पर मैं इखान पड़े जा तो यहां के लिए जाने कठिन हो जाए उद्धार करा से साथ असुस्थ हम एखान के कारो सहायत आदिपाड़ा जेते 
আদুপাড়া সম্ভবত আদুপাড়া যেতে অনেক সময় লাগবে প্রায় ইম্পসিবল প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি সেই সাথে এরকম দুর্গম রাস্তা আমাদের গাইড বাই ব্যাগ এই যে দেখুন আপনারা যে সাদা সাদা দেখতেছেন এইগুলো এগুলো হচ্ছে মেঘ তো মেঘের মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি খুবই মানে ভয়ঙ্কর চমৎকার তোর হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে ঝুম বৃষ্টি মানে যেন কোনো বৃষ্টি না ঝুম বৃষ্টি বৃষ্টিতে আমরা উঠতেছি আর পানি পড়তেছে খুবই একদম মাটি সহ পানি পড়তেছে আর এখন যেখানে এসে দাঁড়াইছি সামনে আসলে বৃষ্টির জন্য দেখা যাইতেছে না পাহাড়গুলো কিন্তু আমরা এখানে বৃষ্টির মধ্যে না দাঁড়াই আর পারলাম না সাদিয়া আমরা যেটা দেখতেছি মানুষ হিসেবে এত উঁচু পাহাড়ে ওঠা পরিবেশটা অনেক সুন্দর কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকশো ঘুটু পরে আমরা যে কোনো ধরনের অসাবধানতা যে কোনো ধরনের একটু এটা হচ্ছে একটা ঝিরিপথ আর একটা তো এই ঝিরিপথেও পাহাড় থেকে বে বে পানি আসছে খুবই স্রোত আপনারা হয়তো আমাদের এই হাঁটার অবস্থা দেখে বুঝতে পারবেন কতটা স্রোত এখানে খুব হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে আরও অনেক পথ বাকি প্রায় আরও দেড় ঘন্টার মতো এখান থেকে হাঁটতে হবে তো আমরা কিছুক্ষণ একটা আদিবাসীদের কিছু পাড়ায় আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট করেছি তো এখন রেস্ট করে আবার গন্তব্যে যাওয়ার জন্য আবার এগিয়ে যাচ্ছি তো খুবই কষ্ট হচ্ছে বাট সেই কষ্ট দূর হচ্ছে যখন আমরা এই রকম দৃশ্য দেখতে পাই অনেক কষ্ট শুধু এই প্রকৃতির জন্য এই কষ্টগুলো এখনো সহ্য করতেছি 
টানা হলো অনেক আগে ব্যাক করতাম এই যে রাস্তা দেখুন এত স্বল্প রাস্তা তার মধ্যে পিচ্ছিল খুবই খুবই ভয়ঙ্কর সুজা পড়ে গেলে এই যে এরকম একদম খাদে সো খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় অলরেডি আমি প্রান্ত কয়েকটা জায়গায় পড়ে গেছিলাম খুব 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 সাবধান ও মাই গড শিট জীবনে একবার আসার মতো এটা প্লেস কারণ যে একবার আসবে সে দ্বিতীয়বার এই প্লেসটাতে আসবে না কারণ এখানে জীবনের অনেক অনেক রিস্ক যেটা সবাই যেতেও পারবে না অনেকে হয়তো ঘুরে চলেও যায় বাট আমরা এত দূর হাঁটার পরে আর আমরা ব্যাক করতে চাই না সো একটু কষ্ট হলেও আমরা শেষ পর্যন্ত এই ঝর্ণাটায় যাব এই যে রাস্তা আমাদের গাই গাইড বাই সামনে আছে কি পেপে জাম্বুরা জাম্বুরা কত করে এগুলো বিশ টাকা আর ওইটা কি ওইটার নাম কি মারফা মারফা ওই শশার মতো নাকি কিন্তু এটা তো বেশি পাকা না সাবধান জনাতে এসে পৌঁছেছি আর এখানে আমাদের প্রায় তিন ঘন্টার মতো লাগছে তো আমরা খুবই ক্লান্ত তবে বাদ এই সৌন্দর্য দেখে আপনারা কেউ ক্লান্ত অনুভব করবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত এই সৌন্দর্যটা দেখবেন আর এখানে একটি ছোট ঝর্ণা আছে তো আমরা সবাই খুব সাবধানে চলাফেরা করে এখানে এসে পৌঁছেছি তো পৌঁছানোর পর আমার দারুণ লাগতেছে দারুণ এক কথায় কারণ আমাদের যে কষ্ট হয়েছে সেই কষ্ট এইটা দেখার পর আর কষ্ট মনে হবে তবে হ্যাঁ যাওয়ার সময় অনেকটা কষ্ট লাগবে বাট এই দৃশ্য দেখার পর হয়তো আমরা সেই কষ্টের পরিমাণটা অনেকটা ভুলে যাব তবে আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আপনারা এই ঝর্ণাতে আসেন তাহলে অবশ্যই অনেক সময় নিয়ে আসবেন কেননা প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা লাগে হেঁটে আসতে এবং আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করব আপুদের বা বোনদের এখানে না নিয়ে আসার জন্য কারণ মেয়েদের অনেক অনেক অসুবিধা হয় এই পাহাড়ি রাস্তা হাঁটার জন্য তো আমার সাজেশন থাকবে আপনারা বয়সরা মেলে অর্থাৎ ছেলে ছেলেরা ট্রাই করবেন আসার একসাথে তখনও মেয়ে সাথে আনবেন না মেয়ে নিয়ে আসা মানে আপনার জন্য এক একটা বিপদ কারণ মেয়েরা হাঁটতে পারবে না এই রাস্তাতে তবে আমরা যে আমার বন্ধুরা আসছে 
তারা তাদের খুবই কষ্ট হয়েছে বাট আমাদের হেল্পের কারণে তারা অনেকটা সাহস পাইছে এবং এখানে আসার সুযোগ পাইছে তো আর কথা না বাড়ে আমরা এই ঝর্ণাগুলো উপভোগ করি হেঁটে একটা জিনিস আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই মূলত এই জিরিপথ দিয়ে হাঁটলেই পায়ে জোকে আক্রমণ করে তো এই পানিতে ভেসে ভেসে হয়তো জোকগুলো আসে তো এই জোকগুলো থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই কারণ আপনাকে দামাতো ঝর্ণে যেতে হলে এরকম অনেক অনেক জিরিপথ পাড়ি দিতে হয় যার কারণে আপনি এরকম রাস্তা ছাড়া আপনি যেতেও পারবেন না এই যে আমরা যখন আসছিলাম তো এই পাথরগুলো ডুবে ছিল বাট এখন বৃষ্টি নাই যার কারণে পানিও নাই এবং পাথরগুলো জেগে উঠছে সো এই যে এই প্লেস খুবই সুন্দর একটা প্লেস আমাদের আজকের দামত জানিটা হয়তো এখানে শেষ হবে তার কারণ কথা না পারে কারণ এখনও আমাদের অনেক পথ পাড়ে দিতে হবে এই ঝি পথ এই ঝিরি পথটা অনেক সুন্দর তান তো আগা অবশেষে আমাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি হচ্ছে যে জিরি পথগুলোতে আমরা ঝর্ণায় গিয়েছিলাম তো এই জিরি পথগুলোর পানি অনেকটা কমে গেছে তো আসার সময় অনেক কষ্ট হয়েছিল বাট যাবার সময় অনেকটা টাইম কম লাগছে তার পাশাপাশি কষ্ট কম হচ্ছে তবে এখন অনেকটা পথ বাকি সো আশা করি আমরা সেফলি আদুপাড়া পৌঁছাতে পারবো Oh my god. <laughs> 